കാമുകനൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ് കാക്കനാട് തെങ്ങോട് മനക്കിക്കടവ് കോച്ചേരിൽ സജിതയ്ക്ക് കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു ഭർത്താവ് പോൾവർഗീസ് കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിലാണ് സജിതയ്ക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുവ യുവതിക്ക് കല്യാണം ആലോചിച്ച് പരസ്യം നൽകിയതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സൗഹൃദവും പ്രണയവുമായിരുന്നു കൊലപാതകത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയത് യു കെയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന ടിസൺ തുടർച്ചയായി സജിതയുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുമായിരുന്നു അടുപ്പം പ്രണയത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയതോടെ ടിസൺ കുരുവിളയ്ക്കൊപ്പം ജീവിക്കണമെന്നായി സജിതയ്ക്ക് എന്നാൽ മക്കളെ ഒഴിവാക്കാനും പറ്റില്ല തന്നോടൊപ്പം യു കെക്ക് പോരാനായിരുന്നു ടിസൺ സജിതയോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ മക്കളെയും കാമുകനെയും സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഏക വഴി ഭർത്താവിനെ കൊല്ലുകയാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചാണ് അവർ കടും കൈക്ക് മുതിർന്നത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ കാമുകനൊപ്പം യു കെക്ക് കടക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി ടിസൺ നാട്ടിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അതിനുള്ള സാഹചര്യം അവരുണ്ടാക്കി തുടർന്നാണ് അമിത അളവിൽ മയക്കുമരുന്ന് കൊടുത്ത് ഭർത്താവിനെ ഉറക്കി കിടത്തിയ ശേഷം കഴുത്തിൽ തോർത്ത് ഉപയോഗിച്ച് മുറുക്കിയും മുഖത്ത് തലേണ വെച്ച് അമർത്തിയും കൊലപ്പെടുത്തിയത് പോൾവർഗീസിനെ വാഹനാപകടം സൃഷ്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താനും ആലോചിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ടിസനും സജിതയും പോലീസിന് മൊഴി നൽകി പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിൽ ഉറക്ക ഗുളിക കലർത്തി നൽകിയാൽ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ അപകടം സംഭവിക്കുമെന്നായിരുന്നു അത്രേ കണക്കുകൂട്ടൽ എന്നാൽ അപകടത്തിൽ മരിക്കാതെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റാൽ നീക്കം പാളുമെന്ന് ടിസൺ തന്നെ പറഞ്ഞതിനാൽ കിടപ്പുമുറിയിൽ വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു കാമുകിക്കൊപ്പം ജീവിക്കാൻ സജിത അവരുടെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നതുപോലെ തന്റെ ഭാര്യയെയും വകവരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതായി അന്ന് ടിസൺ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു യു കെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യ അവധിക്കെത്തുമ്പോൾ മലമ്പുഴ ഡാം പരിസരത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലാനായിരുന്നു പദ്ധതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് യു കെയിൽ നേഴ്സായ ഭാര്യയുടെ കുടുംബ വിസയിലാണ് ടിസനും യു കെയിൽ എത്തിയത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ സെയിൽസ്മാൻ ആയിരുന്ന ഇയാൾ ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം ഒരുമിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരാനാണ് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് സജിതയുമായുള്ള ബന്ധം കാരണമാണ് യാത്ര നേരത്തെ ആക്കിയത് ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ദിവസം രാത്രിയിൽ കാമുകൻ ടിസനെ സജിത യാത്രയാക്കിയത് സ്വന്തം പറമ്പിൽ വിളഞ്ഞ കയതച്ചൊക്കെ കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞു നൽകിയായിരുന്നു പോലീസ് അന്വേഷണത്തിനിടെ സജിത തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഇതെല്ലാം കാണിച്ചാണ് പോലീസ് ടിസൺ കുരുവിളയെ കേസിൽ പ്രതി ചേർത്തത് എന്നാൽ കോടതിയിൽ മതിയായ തെളിവില്ലാതിരിക്കുകയും സാഹചര്യ തെളിവുകൾ കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ടിസനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കുകയായിരുന്നു മക്കളെ മറ്റൊരു മുറിയിൽ ഉറക്കി കിട്ടിയ ശേഷം ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉറക്ക ഗുളിക നൽകി കൊലപ്പെടുത്താനായിരുന്നു പദ്ധതി എന്നാൽ പരിധിയിൽ കൂടുതൽ മരുന്ന് അകത്തു ചെല്ലാതിരുന്നതിനാൽ പോൾ വർഗീസ് മരിച്ചില്ല ഇതുകൊണ്ട് കാമുകനൊപ്പം ചേർന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു കഴുത്തിൽ തോർത്തിട്ട് മുറുക്കുകയും മുഖത്ത് തലയിണ അമർത്തുകയും ചെയ്താണ് മരണം ഉറപ്പുവരുത്തിയത് തുടർന്ന് കാമുകനെ പറഞ്ഞു വിടുകയും ഭർത്താവ് തൂങ്ങി മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ചുകൂട്ടുകയുമായിരുന്നു സമീപവാസികളുടെ സഹായത്തോടെ മൃതദേഹം ആലുവയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ തൂങ്ങി മരണമല്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെയാണ് സജിത പിടിയിലായത് സജിതയും കിസൻ ഗുരുവിളയും തമ്മിലുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളും ഇവരുടെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ മൊഴികളും കേസിൽ നിർണായക തെളിവായി പോലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയപ്പോൾ ഭർത്താവ് തൂങ്ങി മരിച്ചതാണെന്നും ജീവനുണ്ടെന്ന് സംശയിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതാണെന്നും നാണക്കേട് ഭയന്നാണ് പുറത്ത് പറയാതിരുന്നതെന്നും ഭാര്യ മൊഴി നൽകി തൂങ്ങാൻ ഉപയോഗിച്ച കയർ അടുപ്പിലിട്ട് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞെന്നും അവർ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ ദുരൂഹത തോന്നിയ പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലൊടുവിലാണ് ഭാര്യയെയും യുവാവിനെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് സ്വന്തം വീട്ടിലുണ്ടായ സംഭവത്തിന് ഇവർ തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദി എന്നാണ് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി പറഞ്ഞത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ തൂങ്ങി മരണമല്ലെന്നും വ്യക്തമായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാ